به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیزم همراه شما هستم با کانال ویچال لنگویج اکادمی به نخره فرصت اون رسید تا ما بتونیم جلد دوم این کتاب رو برای شما تدریس کنیم دوستان عزیزم در ابتدا میخوام از شما تشکر کنم بابت کامنت ها و لایکاتون که به ما دلگرمی خیلی زیادی میداد و همچنین عذرخواهی کنم بابت تأخیری که در ضبط و تدریس این جلد دوم داشتیم و دلیل اون کاملا مشخصه همونجور که خودتون میدونید متون ریدینگ این جلد خیلی طولانی تر از جلد اول هست و همونجور که در این بالا قسمت بالا مشاهده میکنید حتی تایپ و هایلایت کردن این مرد هم زمان زیادی برده یعنی وقتی که حدود دوازده صفحه هستش مشخص کردن در واقع تمام نکات گرامری رایتینگ و بقیه نکات که شما در واقع آگاه هستید زمان خیلی زیادی میبره و ما این پکیج رو برای دوستان به صورت فروش در نظر گرفتیم از شما دوستان عزیز دلم میخواد که درخواست کنم که نکات اخلاقی رو رعایت کنید و زمانی که این پکیج رو خریداری میکنید در واقع حق استفاده اون فقط برای شخص خریدار هستش خب لازم به توضیح میدونم که قبل از شروع درس یه سری نکات رو براتون یادآوری کنم خصوصا برای اون دوستانی که در واقع همراه ما نبودن در جلد اول این کتاب ما میایم و تمام نکات رو برای شما هایلایت میکنیم نکاتی که با این رنگ در واقع هایلایت شدن خیلی اهمیت بالایی دارن نکاتی که با این رنگ هستن از اهمیتی برخوردار هستن و با رنگ آبی نکاتی هستن که قابل ذکر هستن و ما اومدیم نکات گرامری رو به صورت رنگ بنفش در آوردیم همون جور که خودتون مطلع هستین خیلی از اصول و قواعد رایتینگ میتونه از خوندن متون بسیار زیاد در واقع آموخته بشه یعنی همون جور که این متون نوشته شده شما میتونید از خیلی از نکات اون برای رایتینگتون استفاده کنید و بعد از اون ما اومدیم از رنگ سبز برای اکسپرشن، کالوکیشن و ایدیم استفاده کردیم خب ما یونیت وان هستیم ولی چپتر تو چرا چون چپتر وان این جلد کتاب به صورت رایگان در کانال یوتیوب ما برای شما قرار داده شده خب میریم سراغ درس در واقع چپتر دوم با هم شروع میکنیم چپتر تو سوشال فورسز دت شیپ اور لایفز نیروها یه اجتماعی که در واقع شکل میدن زندگی های ما رو در واقع کلمه فورس در خودش یک حالت اجبار داره به این معنی که یعنی اون نیروها اون تأثیرات رو روی ما خواهند گذاشت روی زندگی ما خواهند گذاشت پس اون قدرت ها و نیروهای اجتماعی که شیپ اینجا بچه ها نقش فل دارن یعنی که چی؟ یعنی شکل میده یعنی این کلمه به همین اسفل و به همین شکل در نقش نون و اسم هم وجود داره ولی در این جمله نقش فل رو داره کلمه بعدی ما کلمه لایفز هست این کلمه پلورل و جمع هستش مفرد اون لایف یعنی زندگی هستش پس این کلمه دقیقا فقط به همین صورت و به همین شکل به کار میره به معنی زندگی ها هستش اگر این از این کلمه اس رو حذف کنیم تلفظ اون متفاوت میشه یه تلفظ اون لیف هست که در نقش ورب و فعل هست تلفظ دیگر اون لایف هست که در نقش ادجکتی و ادورب هست منظورم در کانتکس ها و در واقع جملات دیگه در این جمله که همون نقشه نام رو داره خب بریم سراغ متر Every social experience we have affect us in at least some small way میگه هر تجربه اجتماعی که ما داریم یعنی هر تجربه که ما میکنیم در واقع تحت تاثیر قرار میده زندگی ما رو حداقل به یه طریق کوچیکی هم که شده In modern industrial and post-industrial societies, however, there are four familiar influences that have a special significance in the socialization process. خب میگه که در جوامع صنعتی پیشرفته و پس از صنعتی در این جوامع در واقع چهار تا نیرو یا همون در واقع میتونیم بگیم جریان خیلی آشنایی وجود داره که اهمیت خاص و به سزایی در پروسه اجتماعی شدن داره خب کلماتی که اینجا هست تا اینجا داریم در واقع میتونیم به تلفظ سوشل دقت کنیم و این فعل افکت در واقع با تلفظش دقت کنید و اسم اون کلمه افکت هست به معنای اثر و تأثیر که ابتدای اون کلمه با ای نوشته میشه کلمه بعدی صفت اینداستریل هست 
یعنی صنعتی که اسم اون چی هست اینداستری یعنی کاملا تلفظش متفاوت هستش یعنی این یو این کلمه این حرف یو متفاوت تلفظ میشه وقتی که نقش ادجکتیو داشته باشه یا اینکه نام یک صفت دیگه داره اینداستریس که به معنای چی هستش هارد ورکینگ یعنی کسی که سخت کوش هستش تلفظ بعدی ما سسایدی خب کلمه بعدی سیگنیفیکنس که همون ایمپورتنس هست و کلمه بعدی سوشالیزیشن که به معنای اجتماعی شدن هست و تلفظ امریکن آن هست و تلفظ بریتیش اون چی هستش؟ سوشالیزیشن اوکی؟ سوشالیزیشن نم تفاوت تلفظ بریتیش و امریکن و پروسس که یعنی همون پروسه در واقع میشه گفت که a series of actions that are done in order to achieve a particular result خب حالا ببینیم این چهار تا نیرو و در واقع جریان چی هستن they are the family schooling peer groups and the mass media میگه در واقع اون چهار تا خانواده هستن سکولینگ که در واقع یعنی همون سکول ایژوکیشن تحصیلات تعلیم آموزش پرورش اینا رو منظورش هست گروه های همسالان و همگنان پیر به این معنا هستش و همچنین در واقع بس میدیا یعنی رسانه های گروهی و جمعی این سراغ پاراگراف بعدی و اولین در واقع اون جریان و اون اینفلوئنس رو بررسی میکنیم The family خانواده The family is the most important agent of socialization because it represents the center of children's lives. میگه خانواده مهمترین عامل همون پروسه اجتماعی کردن هستش به خاطر اینکه در واقع اون ارائه میده مرکزیت یا مرکز زندگی بچه ها رو. یعنی زندگی بچه ها در واقع از همون ابتدا مرکزش کجا هست؟ خانواده هستش در واقع. کلمه خاصی اینجا نیست ایجنت به معنی عامل هستش. Babies are almost totally dependent on others and the responsibility of meeting their needs almost always falls on parents and other family members. خب میگه که در واقع بچه ها یا هم کودکان به طورت کامل اغلب در واقع وابسته هستن به دیگران و مسئولیت برآورده شدن نیازهاشون همیشه به دوش والدین هستش و یا بقیه اعضای خانواده خب کلمات که اینجا مهم هستش که تلفظ dependent و جایگاه استرس رو دقت کنید totally یعنی کاملا خب دیگه کلمه خاص دیگه ای نداریم فالز uh, آن هم که این در واقع uh, به دوش کسی بودن به عهده کسی بودن در واقع فال آن یا فال اپان یعنی responsible for something if a duty or job falls on someone they are responsible for doing it okay? خب کلمه بعدی که حالا خالی از لطف نیست توضیح دادنش میتینگ هست میتینگ یک معنا داره به معنی ملاقات کردن که و دیدن هست حضور پیدا کردن در جلسه جایی هست که با اون معنا شما آشنا هستین ولی وقتی که مثلا میگه میتینگ در نیدز یعنی که ملاقات کنن احتیاجاتشون رو به چه معنا هستش یعنی اکسپریانس ا پرابلم اور سیچویشن یعنی تجربه کنن اوکی okay? یعنی در واقع داشته باشنش اونو زمانی که یعنی مسئولیت برآورده کردن نیازهای اونها همیشه بر دوش والدین و بقیه اعضای خانواده هست At least until the start of schooling, the family is responsible for teaching children cultural values, attitudes and prejudices about themselves and others. خب میگه حداقل تا قبل از یعنی تا زمان شروع مدرسه همون پروسه آموزش و تعلیم خانواده مسئول هست برای اینکه به بچه‌ها چی یاد بده؟ ارزش های فرهنگی رو cultural values and attitudes یعنی در واقع همون نگرش و بینششون رو و prejudices یعنی همون تعصباتشون رو در مورد خودشون و دیگران خب کلمات که این قسمت هستن کلمات خیلی خاصی نیستن attitudes در واقع همون the opinions or feelings that you 
usually have about something همون در واقع نظرات و احساساتتون نسبت به چیزی دارین و prejudices در واقع چی هستش is strong and unreasonable feelings which make you like something but not others یعنی در واقع میتونیم بگیم اون احساسات خیلی قوی ولی اغلب غیر منطقی هستش برای همینه بهش میگیم تعصبات در واقع که شما باید چون یه چیزی خیلی دوست داشته باشی بیشتر از چیزای دیگه و ترجیح بری کلمه دیگه ای در واقع اینجا نیست بریم سراغ پاراگراف بعدی Three. Family based socialization is not entirely intentional میگه که در واقع چی؟ میگه اون در واقع پروسه اجتماعی شدنی که بر پایه خانواده هستش کاملا عمدی نیستش چون اینتنشنال یعنی خواسته عمدی که در واقع ما اینجا برای شما متعدفش هم نوشتیم که همون دیلیبرت اونم به معنای چی هستش یعنی عمدی و خواسته انتایرلی یعنی کاملا پس اون در واقع این اجتماعی کردن که در خانواده هستش و بر پای خانواده هستش کاملا چیز نیستش کاملا عمدی و خواسته نیستش حالا ببینیم به چه منظور هستش Children learn continuously from the kind of environment that adults create for them. پس بچه ها یاد می گیرن به طور مداوم از اون نوع محیطی که بزرگترها براشون به وجود آوردن. پس می بینید یعنی همیشه اون اجتماعی کردن و اون اجتماعی شدنی که در بستر خانواده رخ میده حتما خواسته و عمدن و با قصد و منظور توسط بزرگترها صورت نمی گیره. خیلی وقتا اون بزرگترها دارن کارهای انجام میدن که بچه ها از اونها یاد می گیرن. چه جوری رفتار کنن به طور مداوم چون دائما با هم دیگه در ارتباط هستن پس بسته به اون محیطی که environment یعنی اون محیطی که adults یعنی در واقع بزرگترها برای اونها create یعنی خلق میکنن به وجود میارن خب environment که یعنی در واقع the people and the things that are around you in your life یعنی اون آدم ها و چیزایی که در طول زندگی اطراف شما هستن این میشه همون محیط و کلمه دیگه اینجا کلمه بچه ها ادالت تلفظ امریکنش هست و بریتیشش ادالت هم از نظر صوتی متفاوت هست و هم از جایگاه استرس چندین بار تالاک بهتون گفتم البته در جلد یک که کلمه ای که با شعا شروع میشه یعنی همین علامت اه اه این در واقع باعث شد که استرس روی اون قرار نگیره و استرس روی پارت بعدی قرار بگیره ادالت اوکی؟ Continuously که به صورت مداوم هستش Constantly هم میتونه متردف برش در نظر بگیریم خب Whether children learn to think of themselves as strong or weak Smart or stupid Loved or simply tolerated And whether they believe the world to be safe or dangerous Largely stems from this early environment that Adults خب میگه که اینکه در واقع whether or به این قسمت توجه کنیم برای همینه برای شما برنگ بنفش داره بردیم یعنی نکات رایتینگی شما میتونید اینجای جمعیتون رو آغاز کنید و تفاوت ها رو نشون بدیم میگه اینکه آیا بچه ها در واقع یاد بگیرن که در مورد خودشون چجوری فکر کنن فکر کنن به عنوان اینکه قوی هستن یا ضعیف باهوش هستن یا احمق در واقع دارن دوست داشته میشن توسط دیگران دوست داشتنی هستن یا یعنی که در واقع دارن فقط تحمل میشن tolerated دارن فقط تحمل میشن و اینکه آیا اونها باور داشته باشن که جهان یه جای خیلی امن هستش یا یعنی اینکه dangerous ترسناک هستش به صورت خیلی زیادی تمام این اعتقادات و باورها به چی بستگی داره به اینکه در واقع به همون محیط اولیه‌ای که بزرگترها براشون خلق میکنن یعنی در نتیجه همون متیت اولیه که توسط بزرگترها براشون به وجود میاد خب اینجا کلمه خاصی نداریم جز همون فعل tolerated به معنای همون تحمل کردن هست tolerate و وقتی اینگه tolerated در واقع حالت پسیو و مجهول داره یعنی اینکه تحمل شدن یعنی تحمل بشید توسط یک سری افراد دیگه یعنی بچه ها دوست داشته نباشن یعنی دوست داشتنی نباشن دوست داشته شده نشن توسط بزرگترها بلکه فقط تحمل بشن اوکی؟ خب فعل بعدی ما استم فرام هست 
step uh, from به معنای چی هستش به معنای to develop as a result of something else یعنی که در واقع گسترش پیدا بکنه رشد پیدا کنه در نتیجه یه چیز دیگه پس ما تمام این چیزایی که گفتیم اعتقادات که یه بچه میتونه داشته باشه رشد پیدا میکنه اینا در نتیجه چی در نتیجه همون محیط اولیه‌ای که بزرگترها براشون به وجود در آوردن این فعل استم from به همین صورت این معنا رو میده یعنی اگه استم به تنهایی باشه یا استم of باشه یعنی با پرپوزیشن و حرف اضافه of باشه پرزاور باشه میشه stop from happening یعنی که یعنی در واقع متوقف بشه برای از اینکه به وجود بیاد یعنی کاملا معناش متفاوت میشه پاراگراف چارون Parenting styles aside, parental attention is important in the social development of children. میگه حالا اون شیوه ها و روش های در واقع پدری مادری کردن به دنیا آوردن بار آوردن به کنار اون توجه اون توجه مسئولانه ای که پدر و مادر میتونن داشته باشن اون خیلی مهم هستش در رشد اجتماعی بچه ها. Okay. خب حالا کم کم تک تک کلمات رو بررسی میکنیم Parenting بچه در واقع همون چی هستش The skill or activity of looking after your own children یعنی همون در واقع پدر مادری کردن به دنیا آوردن و بزرگ کردنش بار آوردنش کلمه اسایت که اینجا ما داریم بچه دقت کنین این کلمه اکثر وقتا همراه فعل میاد و نقش ادوربی یعنی قیدی داره که در همراه بسیار از فعلها شما تا به حال دیدیدش ولی اینجا فقط چی اومده الان بعد از ف... کلمه اومده یعنی only after noun اگه بیاد به چه معنا هستش used to show that something you have just said is not as important as what you are going to, to say next یعنی در واقع اون چیزی که شما همین الان گفتید ما چی گفتیم parenting style یعنی اون چیزی که الان گفتید به اندازه چیزی که بعد میخواید بگید مهم نیست پس چجوری معنی میکنیم شیوه و روش های پدر مادری و بار آوردن و به دنیا آوردن به کنار یعنی اینا به کنار اینا اینقدر اهمیت نداره چی خیلی اهمیت داره parental attention خب parental به چه معنی هستش همون relating to being a parent یعنی یه والدین باشی و responsible for a child's safety and development و مسئول در واقع امنیت سلامت و پیشرفت بچه باشی پس این توجه والدینی که مسئولیت پذیر هستش خیلی مهم هست در رشد اجتماعی بچه ها به تلفظ کلمه development هم توجه کنید هم استرسش و هم تلفظ تک تک در واقع فونیکس ها physical contact verbal stimulation and openness from parents and others all encourage intellectual growth میگه که در واقع اون تماس فیزیکی اون کمک و تشویق لفظی و اون صادق بودن یعنی اون حالتی که بچه بتونه به راحتی با شما صحبت کنه اینها برای والدین و بقیه یعنی اگه این خصوصیت و والدین و بقیه اعضا داشته باشن همه اینها در واقع کمک میکنه به چی؟ به رشد فهم و رشد ذهن در واقع بچه ها کلمات که اینجا میتونیم بررسی کنیم وربال که یعنی در واقع وربال یعنی همون لفظی استیمیلیشن که متضادش همون سپرس هستش یعنی چی؟ یعنی تو انکرج او هلپ an activity to begin or develop further یعنی در واقع همون تشویق کمک که باعث بشه یه فعالیتی شروع پیدا بکنه یا یعنی اینکه اصلا ادامه پیدا کنه و رشد پیدا کنه اوکی پس همون تشویق لفظی openness که در واقع the quality of being honest and willing to talk about things یعنی همون ویژگی صادق بودن و اینکه بخواد اصلا کلا صحبت کنه در مورد مسائل intellectual در واقع چی هستش یعنی همون mental توانایی فهمیدن چیزها کلمه encourage بچه امریکنش به این صورت تلفظ میشه و encourage که خیلی از ما بیشتر استفاده میکنیم بریتیش هست میریم سراغ پاراگراف بعدی The family also confers on children in specific social position that is parents not only bring children into the physical world they also place them In society, in terms of race, ethnicity, 
and religion and, and, and religion and class خب میگه که در واقع خانواده نه تنها این که اعطا میکنه به بچه در واقع میبخشه به بچه یک جایگاه اجتماعی خاصی رو که به این معنا هستش که بنابراین خانواده ها در واقع والدن نه تنها بچه ها رو به یک دنیای مادی میارن اونا همچنین اونها رو چیکار میکنن بچه ها رو اونا رو تو بطن جامعه قرار میدن از نظر چی یعنی جایگاه اونا رو تو جامعه مشخص میکنن از چه نظر از نظر نژاد اقلیت دین و همون در واقع طبقه اجتماعی خب اینجا ما پس اهمیت خانواده رو میخواد برسونه که در واقع اون جایگاه اجتماعی رو به بچه میبخشن که این جایگاه اجتماعی چی رو نشون میده که نشون میده نه تنها خانواده بچه رو به این دنیای مادی میاره بلکه اونو قرار میده در جامعه قرار میده یعنی چی یعنی جایگاهش رو در جامعه مشخص میکنه از نظر حالا مذهب نژاد اقلیت و طبقه اجتماعیش خب ما اینجا فعل کنفر رو داریم به چه معنا هستش به معنای 20 یعنی تو افیشلی گیو Gives, uh, give someone a title, etc. Especially as a reward. Okay? So, yani, مثلا بخشیدن, عطا کردن, همون دادن. به معنای خیلی سادش. Ethnicity, در واقع همون اقلیت ها هستش. Society, به تلفزش توجه کنید. Religion, به جایگاه استرسش دقت کنید. In time, all of these elements become part of a child's self-concept or idea of him or herself. میگه که به مرور زمان بعد از این در واقع تمام این, وی... این اناسوری که گفتیم در واقع یه جزئی از در واقع شناخت بچه از خودش میشه. یه جزئی از خیشپنداری بچه میشه. هیچ پنداری یعنی چی؟ یعنی شناخت شخصیت خودش. پس تمام این المنت، تمام این عناصر باعث میشه که در واقع چی بشه که بچه نسبت به کاراکتر و شخصیت خودش شناخت پیدا کنه یا اینکه در واقع یه ایده‌ای که نسبت به خودش داشته باشه در واقع. خب کلماتو بررسی می‌کنیم. این تایم بچا دو تا من داره یکی به معنی اینکه خیلی به موقع باشه، حتی زودتر از آن تایم هست، یکم زودتر باشه و یه معنی دیگه چی هست؟ یعنی با گذشت زمان. که در این متن به معنی با گذشت زمان هستش. کلمه بعدی ما سلف کانسپت هستش، به چه معنا هستش؟ یعنی the idea that someone has of what their own character is like. یعنی که اون ایده‌ای که یه شخصی داره از این که در واقع شخصیت شبیه چیه. پس به فارسی میتونیم راحت ترین کلمه که بگیم یعنی چی هستش؟ خیش تن پنداری. تصوری که از شخصیت خودش داره میتونیم اینو بگیم پس تمام این اناسوری که خانواده باعث میشه تمام اینها میتونه در در واقع ایده اون بچه نسبت به خودش و شخصیتی که داره و تصوری که از شخصیت خودش داره در واقع بذاره خب پارس بعدی in this mat. In many ways, then parents teach their children to follow in their footsteps. خب چرا الان این حرفا که زدیم چرا اینجوری میگیم به خاطر که تو خیلی از مسائل تو خیلی راه ها خانواده ها در واقع بچه هاشون یاد میدن که در واقع جای پای اونها رد پای اونها رو پیروی کنن یعنی هم به روش اونها در واقع منظورش روش و متد شیوه زندگی اونها رو در واقع بیان و فالو کنن و ادامه بدن و پیروی کنن. خب کلمه خاصی نداره فقط همین فوت ستپس هست که همون میشه در واقع جای پا رده پا که منظورش همون منش و شیوش هست این منی ویز هم که شما در واقع برای بحث رایتینگ به اشتقت کنید بریم سراغ بعدی اون سراغ بعدی که چی هستش سکولینگ یعنی اون تاثیر بعدی نیروی بعدی که تو پروسه اجتماعی شدن انسان ها تاثیر میذاره Schooling stretches children's social world to include people with social backgrounds that differ from their own. خب حالا میگه این تحصیلات یعنی این تحصیلات یعنی اون پروسه آموزش در واقع مدرسه رفتن بزرگتر میکنه دنیای اجتماعی بچه ها رو چرا؟ به خاطر که در اونجا شامل میشه افراد بیشتری که در واقع با یک پیشینه اجتماعی که متفاوت هست از اونها رو در واقع روبرو بشن باهاش. 
یعنی در واقع مدرسه شامل میکنه اگه بخوایم خیلی تحت و لفظی قرار بدیم شامل میکنه شامل میشه افراد دیگه ای که یک پیشینه اجتماعی متفاوتی نسبت به پیشینه اجتماعی خودشون دارن اوکی پس بچه ها خیلی آمیانه بخوایم بگیم چون کلا همونجور که گفتم ترجمه تحت و لفظی اشتباس چون ساختار زبانی تمام زبان ها با هم متفاوت هست پس بهتره که یک فهم کلی از یک متن یا هر پاراگراف به دست بیارین تا ترجمه تحت و لفظی که کاملا اشتباهه خب پس مدرسه کلا میاد دنیای اجتماعی بچه ها رو بزرگترش میکنه چون که افراد بیشتری رو باش رو به رو میشن که از نظر پیشنی اجتماعی و این پروسه اجتماعی شدن تو خانواده مختلف متفاوت هست از اونها اونجا ما کلمه استرچ داریم که در این تو میک سامسینگ بیگر یعنی در واقع تو سپرد اوت به این معنی هستش دیفر هم که این در واقع همون متفاوت بودن تفاوت داشتن معنی خاص دیگه و کلمه خاص دیگه ای نیست As children, as children encounter social diversity, they learn the significance society gives to people's race and sex, and they often act accordingly. For instance, studies document the tendency of children to gather together in play groups composed of race and one race and gender. میگه همونجور که بچه ها در واقع رو به رو میشن با در واقع یک تنوع اجتماعی خاطر که گفتیم افراد متفاوت با پیشینه های متفاوت هستن دیگه همونجور که رو به رو میشن مواجه میشن با یک تنوع اجتماعی اونا یاد میگیرن میفهمن که چه چیزی میفهمن اون اهمیت که جامعه میده به در واقع نژاد و جنسیت افراد و بنابراین بر طبق اون عمل میکنن به عنوان مثال چجوری بر طبق اون عمل میکنن یه مثال بیاریم مثال این, این هستش که مطالعات در واقع نشون داده مشخص کرده که اون گرایش که بچه ها دارن برای این که جمع بشن توی این گروه های بازی که در واقع متشکل هستش و تشکیل شده از افرادی که از یک نژاد و جنسیت هستن اوکی؟ پس بنابراین وقتی که بچه ها با اون تنوع اجتماعی رو به رو میشن بعد میفهمن که جامعه چه اهمیتی میده به اون در واقع نژاد و جنسیت همون لحظه میفهمن که باید بر حسب همین اهمیت بر حسب همین اهمیت که جامعه میده باید عمل کنن برای همین میرن و گروه هایی رو برای بازی انتخاب میکنن و جوین میشن به اون گروه ها میپیوندن به اون گروه ها که اون گروه ها چی شده باشه کمپوزد اپ متشکل شده باشه از افرادی که یک نژاد و جنسیت با اونها دارن با هم دیگه احساس یکسانی بکنن احساس نزدیکی بکنن خب ما که کلمه فعل انکانتر رو داریم به معنای فیس یعنی روی روی شدن مواجه شدن کلمه بعدی ما در واقع چی هستش دیورسیدی که به معنی همون تنوع هست و دلفظ امریکنش هست و دلفظ بریتیش چی هست دایورسیدی اوکی دایورسیتی یا دیورسیدی سیگنیفیکنس که همون ایمپورتنس هست اهمیت هست سسایدی که جامعه میده خب اکوردینگلی یعنی بر حسب اون بر طبق همون میان عمل میکنن فور اینستنس یعنی فور اگزامپل تندنسی همون گرایش هست گادر که فیل هست جمع بشن تو گادر با هم دیگه کمپوز یعنی اینکلو یعنی شامل شده باشه ریس و یک وان ریس ان جنده یه نژاد و جنسیه Formerly, schooling teaches children a wide range of knowledge and skills. میگه به طور رسمی یعنی که اون چیزی که واقعا قرار داده شده به عنوان قانون یعنی واقعا باید انجام بشه اوکی؟ در واقع schooling یعنی هم مرحله تعلیم و تربیت در واقع یاد میده به بچه ها یک رنج عظیمی از دانش و مهارت رو یعنی در واقع وظیفش همینه دیگه به صورت فرمالی officially متضادش چی میشه؟ این فرمالی But schools provide a host of other lessons informally through what sociologists call the hidden curriculum okay? ببینیم به چه معنی هستش میگه خب حالا به صورت رسمی قانونی مدرسه که خب باید دانش و مهارت یاد بده اما مدرسه ها در واقع یک هوس یعنی چی یعنی یک 
میتونیم بگیم کانتری، سیتی یا ارگنیزیشن هر چیزی که در واقع فراهم میکنه یک فضای در واقع چی میتونیم بگیم ضروری یعنی در واقع یه سر چیزایی که مل... لازم هست و فراهم میکنه به عنوان یک جایگاه میتونیم بگیم به عنوان یک منزلگاه اوکی؟ پس در واقع مدارس فراهم میکنن یک جایگاهی رو برای بقیه درس ها حالا چه درس هایی؟ درس هایی که دیگه فرملی و قانونی و افشرلی نیستش یعنی اون چیزی نیست که وظیفه اصلی مدرسه هست پس به طور قص... غیر رسمی میاد یه جایگاهی برای بقیه درس ها که غیر از نالج یعنی دانش و مهارت هستش فراهم میکنه که اونو بهش چی میگن در واقع سوسیالجیست یعنی جامعه شناسان بهش میگن هیدن کریکیلم یعنی میگن برنامه مخفی Okay. پس ما یک برنامه آشکار داریم که همون نالج و اسکیل مهارت و دانش هستش و یک برنامه مخفی داریم که همون درس های دیگه هستش که به طور یعنی در واقع غیر رسمی مدرسه میده یعنی همون رفتار و منش رو میتونیم بگیم تیپ و هر چیزی که بچه ها غیر از برنامه درسی خودشون یاد بگیرن توی مدرسه خب کلمات که اینجا داریم فقط همون کلمه کریکیلم هستش به معنای همون سکیجو یعنی برنامه درسی بیشتر که تلفظ امریکنش هست و شجول همون بریتیشش خب activities such as spelling tests and sports teach children key cultural values such as competitive success میگه یک فعالیت هایی ماننده مثلا همون امتحان دیکته یا در واقع همون ورزش به بچه ها یک سری ارزش های فرهنگی اصلی رو یاد میده مثل چی اون ارزش چی ازش موفقیت رقابتی یعنی به بچه ها یاد میده که یک در واقع یه صحنه هست که صحنه رقابتی بین شما و با دیگران هستش پس بنابراین این ارزش رو بهش یاد میده که از طریق یک رقابت سالم شما میتونید یک موفقیتی رو بیاموزید از طریق چی؟ از طریق همین امتحان های حالا دیکته یا هر امتحانی از طریق ورزش هر چیزی که بچه ها در واقع از طریق اون فعالیت ها یاد می گیرن. و children also receive countless formal and informal messages supporting their society's way of life as morally good. علاوه بر این چیزه که یاد گرفتن بچه ها همچنین چه چیزه یاد می گیرن؟ مسیج ها یعنی پیام ها نشانه های بیشمار رسمی و غیر رسمی. و بچه ها پس تعداد بیشماری پیام های رسمی و غیر رسمی دریافت می کنن که در واقع چی هستش؟ که در واقع حمایت کننده و سابورت کننده روش از زندگی هستش اوکی؟ روش از زندگی هست که در واقع تو جامعهشون از نظر اخلاقی خوب در نظر گرفته میشه. یعنی جامعه میگه که این روش از زندگی از نظر اخلاقی اوکی و خوب هستش پس بچه ها اون نشانه ها و علائم و پیام های بیشمار هم چه به صورت رسمی یا غیر رسمی اونها را هم فرا می گیرن. Countless یعنی که بیشمار. Formal, informal, supporting, حمایت کننده. Moving beyond the personal web of family life, Children entering a school soon discover that evaluations of skills like reading and arithmetic are based on impersonal standardized tests. خب میگه که ماورای یعنی moving beyond یعنی ورای یه چیزی. میگیم که حرکت میکنن ورای اون شبکه شخصی زندگی خانوادگی یعنی وقتی پاشنو فراتر میذارن. از اون جامعه زندگی خانوادگی خودشون همون شبکه شخصی چون زندگی خانوادگی شخصی هستش دیگه وقتی که پاشنو فراتر از اون زندگی شخصی خانوادگی میذارن بچه ها وارد مدرسه میشن وقتی وارد مدرسه میشن به زودی در میابن کشف میکنن اون ارزیابی که از مهارت هاشون میشه مانند چی مانند خوندن و یا همون حسابان و میفهمن که تمام این مهارت هایی که ارزیابی میشه بر طبق چی هستش این پرسونال هستش یعنی بر حسب آزمون های غیر شخصی غیر مقرزانه و استاندارد هستش اوکی پس محیط خانواده یک محیط پرسونال شخصی هستش ولی اون آزمون هایی که در واقع توی مدارس ازشون گرفته میشه بر حسب چی هستش یک استاندارد خاصی هستش که غیر شخصی هستش یعنی بر حسب یه شخص و توانایی شخص در نظر گرفته نمیشه این پرسونال یعنی غیر شخصی و غیر مقرزانه هستش و استاندارد هست و استاندارد هستش 
ما اینجا ارثمتیک رو داریم این همون در واقع علم حساب اینجا دقت کنید به کلمه به فعل enter ببین بچه enter یعنی going to somewhere okay? ولی ما دیگه براش حرف اضافه تو در نظر نمیگیریم یعنی نمیگیم enter to somewhere میگیم entering یا enter somewhere همینجور که اینجا حرف اضافه نداره و فقط گفته entering a school این هم از یک نکته گرامری دیگه Here the focus changes from who they are to how they perform خب پس وقتی که به این نتیجه رسیدن که اوکی توانایی هاشون اینجوری برآورده میشه بر حسب یک تست استاندارد استاندارد غیر شخصی پس توجهشون معطوف به چی میشه به چی تغییر میکنه به اینکه از اینکه کی هستن اونا به اینکه چگونه عمل کنن چون تو خانواده تو شخصیتت شکل میگیره و همش دنبال این کسی که تو کی هستی جایگاه چیه ولی تو مدرسه how they perform یعنی چگونه عمل کنن اوکی وقتی اونا درست عمل کنن تو آزمونشون تو آزمون استاندارد اون موقع مشخص میشه که اونا تو اون فعالیت و اون اسکیل و اون نالج خوب هستن اوکی پس توجه تغییر پیدا میکنه از هو دیار از اینکه اونا کی هستن به اینکه چگونه عمل میکنن of course the confidence or anxiety that children develop at home can have a significant effect on how well they perform in school البته که اون اعتماد و اون اعتماد به نفس یا اون استرس و تشویشی که بچه ها در خونه اونجوری بزرگ شدن و اون رو روش دادن در خودشون در, خو... در خونه برای خودشون رو روش دادن البته که اون میتونه یک اثر مهمی داشته باشه روی اینکه اونا توی مدرسه حالا چگونه عمل کنن پس مسلما اون اعتماد به نفسی که خانواده داده یا اون استرس و تشویشی که بعضی از خانواده دیگه میدن به بچه ها و بر حسب اون رشد پیدا میکنن اون اثر داره به اون یه اثر خیلی مهمی داره در اینکه در واقع چجوری اونا عمل میکنن در مدرسه به عمل کردشون در مدرسه تأثیر میذاره و ما اینجا کانفیدنس رو داریم که همون یعنی اعتماد انگزایتی که همون کنسرن میشه استرس استراب و این افکت همون نون هستش که من گفتم اشتباه نگیریم با فایل افکت این تأثیر قرار دادن این افکت هست خب کنمه خاص دیگه هم نداره School is also most children's first experience with rigid formality. خب میگه که مدرسه یکی از ابتدایی ترین تجربه که بچه ها با چی پیدا میکنن با یک سری قوانین آداب و رسوم تشریفاتی کاملا در واقع سختگیرانه یا میتونیم بگیم که محکم و حتمی. خب به خاطر اینکه کلمه rigid به چه معنا هستش؟ rigid یعنی در واقع very strict and difficult to change یعنی خیلی سخته که تغییرش بدیم و متضادش چی هست؟ flexible یعنی منعتف پس یعنی اون تشریفات یعنی اون آداب و رسوم اون قوانین قابل تغییر نیست و خیلی محکمه The school days The school day runs on a strict time table and children are encouraged to confirm to impersonal rules and be on time. خب میگه که مدرسه یک روز مدرسه که در نظر بگیریم در واقع به چه صورت هستش بر چه اساسش هستش چه جوری اداره میشه بر طبق یک برنامه محکم هستش بر طبق یک در واقع برنامه که قانونمند هست برنامه زمانی قانونمند هستش در واقع و بچه ها تشویق میشن به اینکه تطبیق بدن خودشون رو با اون قوانین غیر شخصی چون اصلا ربطی به شخص نداره دیگه همون چیه چندین بار توضیح دادیم اینا یک سری قوانین استاندارد هستش و سر وقت باشه اون بچه سر وقت باشه خب ما در واقع اینجا استریک رو داریم که در واقع مثل همون ریجید هست و متضادش چیه هست لینینت لینینت و در واقع چی میشه میشه exact and correct and must be obeyed یعنی خیلی اون تایم تیبل یعنی اون اسکیجول اون برنامه اون تایم زمانی خیلی در واقع صحیح و دقیق باشه خب کنان بعدی confirm هست که همون در واقع همون تطبیق دادن هست فرمالیتی که رایت آداب و رسوم رو میگم حالا دیگه اینجا به قوانین هست بعد خب کنفرم میتونیم بگیم obey the rules در واقع تقریبا اونم همین طور هستش خب بریم سراغ قسمت بعد not surprisingly conformity 
and punctuality are the same kinds of behavior expected by the mo by most of the large organizations that will employ these same children later in life. خب پس میگه که در واقع چی میگه این خیلی تعجب برانگیز نیستش که در واقع چی کنفورمیتی یعنی در واقع همین تطبیق ان پانکچوالیتی یعنی این آن تایم بودن به موقع بودن در واقع همون نوع رفتارهایی هستش که از بچه ها انتظار داشته میشه از بچه ها انتظار میره ببخش از بچه ها انتظار میره توسط کیک توسط بیشتر اون سازمان هایی که قرار در آینده همین بچه ها رو تو زندگی در زندگی آینده استخدام کنن پس از همین الان منظم میشن طبق یک استریکت تایم تیبل رفتار میکنن که چون در آینده در جامعه در زندگی آیندهشون هم قرار توسط سازمان های استخدام بشن که همون قدر, همون قدر در واقع ازشون انتظار دارن که منظم باشن و آن تایم باشن ببینیم که کلمه اوگنیزیشن دوباره در واقع امریکن هست و بریتیش اوگنیزیشن اوکی اوگنیزیشن Bad. The schools are socialized children with regard to gender. میگه مدارس در واقع اجتماعی میکنن بچه ها رو با در نظر گرفتن در واقع همون جنسیتشون یعنی بر طبق جنسیتشون with regard to یعنی بر طبق یه چیزی پس with regard to gender بر طبق جنسیتشون Although gender roles are evolving In the first years of school, boys often take part in more physical activities and spend more time, more time outdoors, while girls tend to be less active. میگه که اگر چه در واقع این نقش هایی که بر حسب جنس هست نقش های جنسیتی در واقع در حال تغییر هستن اما تو سالهای اولیه مدارس سالهای اولیه که میرن مدرسه بچه ها یعنی اون پسرها اغلب شرکت میکنن در فعالیت هایی که بیشتر فیزیکی و جسمانی هستش و وقتشون رو بیشتر وقتی میگه آوتور یعنی بیرون فعالیت های بیرونی بیرون از خونه بیرون از هر جایی که سربسته باشه یعنی در سرباز باشه میگذرونن در حالی که دخترها گرایش دارن که کمتر فعال باشن خب کلمات که اینجا هست فقط evolving هستش که evolving یعنی چی؟ یعنی change gradually over a long period of time یعنی در طول زمان یه تغییره میکنه به تدریج خب gender distinctions continue into the later grades and persist right through college women for example encounter pressure to choose degrees in the, uh, in the arts or humanities while men are steered toward the physical sciences. میگه که در واقع این تفاوت های تمایز های جنسیتی ادامه پیدا میکنه حتی تا درجه و لیول های بعدی و در واقع همچنان باقی میمونه و ادامه پیدا میکنه در واقع تا در زمان حتی کالج رفتن دانشگاه رفتن و خانوم ها به عنوان مثال در واقع یک رو به رو میشن مواجه میشن با یه فشاری که در واقع انتخاب کنن بیشتر اون رشته ها و مثلا مدارک ها و درجه هایی که در زمینه های هنری هستش هنر و علوم انسانه اوکی okay? هیومنیتیز در صورت که مردا اکثرا چی میشن تشویق میشن راهنمایی میشن به سمت چی به سمت علوم فیزیکی حالا این کلماتش هم بررسی کنیم دیستینکشنز که همون در واقع تفاوت هستش a clear difference رو میگن یعنی تفاوت که خیلی بارز و واضح باشه اوکی بهش میگن دیستینکشن خب پرسیست در واقع چی میشه continue to exist or happen همون continue در واقع و کلمه دیگه این نیست بچه هیومنیتیز در واقع این کلمه خودش به صورت جمع هست چون هیومنیتی که در واقع یک کلمه در واقع نقش نون رو داره به بشر اطلاق میشه بشریت اطلاق میشه غیر قابل شماره شد ولی این اینجا به خاطر این جمع شده که این کلمه کلا به معنی علوم انسانی هست. یعنی اطلاق میشه به یک سری از علوم به خاطر همین چیز هستش به این صورت اومده و در صورت که هیومنیتی خودش نون هستش و هیومن هم در واقع خودش نون هست دو تا نون داره خب و فیزیکال ساینس بچه ها به چی میگن؟ در واقع به همون علوم میگن مثل فیزیک شیمی که مرتبط با چیزایی که زنده نیستن هستش و استیر در واقع چی هستش؟ تو گاید سامبان یعنی کسی رو تشویق کردن و راهنمایی کردن به یه سمت و سوی 
این پسرها رو به سمت اون علوم در واقع دارن تشویق میکنن خب بریم سراغ پیر گروپس پیر گروپ By the time they enter a school, children have also discovered the peer group, a social group whose members have interest, social position and age in common. میگه در همون زمانی که اونا وارد مدرسه میشن، بچه ها همچنین در میابن، پیدا میکنن، کشف میکنن گروه های همساله و همگنان خودشون رو. که در واقع چی هستش؟ یک گروه اجتماعی هستش که افراد در درون اون، در درون اون گروه whose member، یعنی افراد اون گروه، در واقع علایق جایگاه اجتماعی و سن یکسانی دارن پس بچه دقت کنید به این کالکیشن have something in common یعنی یه چیزی رو به اشتراک داشتن در یه چیزی مشترک بودن پس حالا این در چی مشترکن have interest علایق social position در واقع موقعیت اجتماعی and age و سنشون در این زمینه مشترک هستن خب این هم انتر که قبلا براتون گفتم و by the time هم که میتونه استفاده کنیم به عنوانی استارتر و شروع کننده رایتینگتون. A young child's peer group is generally made up of neighborhood friends. Later, peer groups are composed of friends from school or elsewhere. میگه که یک گروه همگرانی یا همسالانی یه بچه جوون یا حالا در واقع میتونیم بگیم یه بچه در واقع اکثرا به طور کلی تشکیل شده از دوستای همسایش در همسایگیش هستن ولی بعدا گروه های همسالانی همگنان ما تشکیل میشن از دوستایی که توی مدرسه یا جاهای دیگه در واقع اونها رو پیدا میکنیم خب کنمه خاصی نداره Unlike the family and the school the peer group allows young people to escape from the direct control of adults خب میگه که برخلاف خانواده و مدرسه اون در واقع گروه همسالان به بچه اجازه میده که چکا کنن که فرار کنن از اون کنترل مستقیم بزرگ سالان خب چون که به هر حال توی مدرسه و یا توی خانواده تحت کنترل بزرگتران بودن ولی توی چیز نه اینطوری نیست توی پیر گروپ خب بچه به تلفظ allow دقت کنید allow allow نگید لطفا خب with this new found independence members of peer groups gain valuable experience in forming social relationships on their own and developing a sense of themselves apart from their families خب میگه با این ت... با این استقلال جدید با این استقلال که اخیرا پیدا کردن اخیرا دست پیدا پیدا کرده اخیرا پیداش کردن یا بهش دست یافتن با این نوع استقلال اعضای در واقع این گروه همسالا چی رو به دست میارن یک تجربه با ارزشی در شکل دادن روابط اجتماعیشون به تنهایی یعنی به تنهایی بیان روابط اجتماعی خودشون رو شکل بدن و گسترش بدن یه حسی از خودشون که در واقع اون حسی که نسبت به شخصیت و شناخت خودشون در واقع دارن گسترش میدن جدای از خانوادهشون هست در واقع بس بیان در واقع گسترش بدن حس و شناخت خودشون رو خودی که جدا از خانواده است یعنی خودشون اینجوری بشناسن به عنوان یه فردی که در واقع جدا از خانواده هاشون هستن پس در واقع این پیر گروپ ها این نیو فاوند در واقع اکسپریانس رو به اینا میده. بچا نیو فاوند در واقع اینجا نقش ادجکتیو رو داره. میبینید که تو قسمتی هستش و در واقع چی هستش؟ میتونیم بگیم که اونلی البته در واقع این فقط قبل از اسم میاد. فقط صفتی هست که قبل از اسم میاد و به معنی چی هستش؟ ریسنتلی اوبتین اور فاوند اور اچیوڈ، اوکی؟ Apart from میشه همون در واقع aside from aside from بیشتر امریکن ها استفاده میکنن که apart from هم به معنی except for هست هم به معنی as well هست پس در واقع فرق نمی کنیم یعنی خودشون رو حسی که نسبت به خودشون رو دارند رو در واقع جدای از خانوادهشون except یعنی جدای از خانوادهشون بتونن بشناسن خب کنمه خاص دیگه هم نداره خب 
Peer groups also give young people the opportunity to discuss interests that may not be shared by adults, such as fashion and popular music, or not, uh, or are not approved of by parents, such as violent movies or video games. خب پس میگه این پیر گروپ ها این گروه های همسال ها همچنین چکار میکنن میان به بچه ها به جوون ها این فرصت رو میدن که در واقع بیان در مورد علایقشون باید که بحث کنن که ممکنه نتونن این, این بحث کردن این اشتراک گذاشتن علایقشون با همگیر رو در واقع با بزرگتر ها این کار رو انجام بدن و به اشتراک بذارن اوکی okay? علایقی رو با هم دیگه بحث مونن در مورد صحبت میکنن با هم در میون میذارن that may not be shared by adults که اون علایق رو علایق رو هیچگاه نمیتونن در میون بذارن با ادارت با بزرگتراشون مانند چی مثل مود و همچنین مثل موسیقی های مشهور اوکی okay? که حالا اینها در واقع چی هستن این مود و این در واقع موزیک مشهور و یا اون اینترست ها این اینترست ها و علایق چی هستن or are در واقع نمیتونن باشون شیر کنن یا اینکه در واقع اینا چی هستن are not approved of by parents یا اینکه اون علایق یا اینکه در واقع نمیشه باشون شیر کرد با بزرگترا یا اینکه اون علایق اصلا مورد تایید والدین نیستن مثل چی مثل فیلم هایی که در واقع خوشونت آمیز هستشون و همچنین بازی های مثلا حالا هم ویدیو گیم هایی که میبینن بازی هایی که یا بازی کامپیوتری که انجام میدن اینجا کلمه خاص نداره معناش کاملا مشخص بود در واقع تنها چیزی که هستش همون approve of هستش که در واقع معنی چی هستش در واقع میگه to think that someone در واقع or something میتونیم بگیم is good, right or suitable okay? که متضادش disapprove هست وقتی میگه are not approved of یعنی که اون والدین فکر نمی کنن که اون چیز right یعنی درست یا suitable یا مناسب هستش یعنی که تایید نمیشه توسط والدین در واقع وقتی که این approve of باشه در واقع حالت فعل لازم رو پیدا میکنه خب اینم از این قسمت for the young The attraction of peer group lies in the ever-present possibility of activity not permitted by adults. For the same reason, parents express concern about who their children's friends are. میگه خب پس برای بچه ها برای جوون ها در واقع اون جذابیت و علاقه در واقع اون گروه های همگنان و همسالان در واقع تو چیه؟ جذابیتش در واقع تو چی وجود داره؟ در اون احتمال همیشگی فعالیت هایی که در واقع به وسیله بزرگترها اجازه داده نمیشه بهشون یعنی در گروه همسالا همیشه میتونن اون سری فعالیت ها رو همیشه انجام بدن ولی به وسیله والدینشون بهشون اجازه نمیدن و به خاطر همین و به همین دلیل که در واقع این سری فعالیت هاست که باید انجام نشه از دیدگاه بزرگترها به همین دلیل که والدین بیان میکنن یا ابراز میکنن در واقع نگرانیشون رو در مورد اینکه چی که دوستای بچه‌هاشون کیا هستن آیا اون فعالیت هایی که از نظر دیدگاه اونها درست نیست انجام دادنش آیا دارن اونها انجام میدن با اون گروه همسالاشون یا نه خب یکی ever present رو داریم که به من ادجکتیف هست صفت هستش میتونیم بگیم always present یعنی همیشه حضور داره یا always there همیشه اونجاست okay? attraction که همون interesting میشه جذابیت میشه معنای خاص دیگه ای نداره یعنی همون جلب توجه کردن لای این بچه ها لای همون که میدونید یک یک معنا داره به معنای دروغ گفتن و یه معنی معنی قرار گرفتن در یه جای یک مکانی خب ولی زمانی که در مورد یک پرابلم یک مشکل باشه یا در مورد یک انسر بلیم هر چیزی باشه وقتی که بگیم اینا لایز هستن در واقع بگیم لایز این هستش در واقع یعنی چی یعنی it is caused by یا exist یعنی وجود داره که اینجا معنی exist یا همون وجود داشتن یعنی که can be found میشه پیدا بشه پس بنابراین اینجا میگیم جذابیت این گروه ها در کجا پیدا میشه؟ در این که احتمال اون فعالیت هایی که توسط والدین اجازه داده نمیشه جذابیت اونجا پیدا میشه پس معنی چی میشه؟ can be found خب که به همون دلیل هم for the same reason ببینید مثلا شما خیلی قشنگ میتونید از این تیکه های رایتینگ استفاده کنید و جملاتتون رو با مفهوم خیلی بالاتری برسونید برای خواننده. همه خاص دیگه نداره اکسپرس یعنی بروز دادن، بیان کردن، نشون دادن. خب 
In a rapidly changing society, peer groups often rival parents in influence, as the attitudes of parents and children separate along the lines of a generation gap. خب میگه در یک در واقع in a rapidly changing society در یک جامعه که داره سریعا رو به تغییر هست و در حال تغییر هستش این گروه همسالا اغلب یه چی حساب میشن یک رقیب حساب میشن برای والدین در تاثیر گذاشتن شما گفتین والدین تاثیر میذارن دیگه برای اجتماع شدن حالا میگه اینا هم در واقع پا به پای اونا دارن حرکت میکنن این پیر گروپ ها as the attitudes of parents and children separate along the lines of generation gap چرا به خاطر اینکه در واقع اون عقاید و نگرش ها و دیدگاه های بچه ها و والدین در همون لحظه ها هستش که داره از همدیگه جدا میشه در در حین همون شکاف نسل هاست اوکی شکاف نسلی که باعث بچه از خانواده پاشو بذاره به جامعه چی پیر گروپس به جامعه همسالا و همگنان خودش در اون لحظه است که ما میتونیم بگیم در واقع این پیر گروپس ها میتونن یک رقیب حساب بشن برای والدین در تأثیر گذاری روی بچه ها. خب همون گونه که در, یعنی در حالی که خاطر این که در واقع همون لحظه هایی که نگرش فرزندان و بچه ها داره در واقع ببخشید فرزندان و والدین داره از همدیگه جدا میشه با به وجود اومدن در واقع شکاف نسل ها. خب اینجا ما یه دونه فعل رایول رو داریم بچه رایول اگه نقش نام داشت شو بنی رقیب هستش ولی نقش فعلش تو همون معنا رو در واقع متضمن میشه و میتونیم بگیم که to be as good or important as someone or something else اوکی یعنی الان در واقع این پیر گروپ در واقع به همون اهمیتی هستش که والدین هستن هر دو تاشون به یه اندازه دارن اهمیت پیدا می‌کنن در تأثیر گذاری اوکی خب جنریشن گپ هم که یعنی همون شکاف نسل و تفاوت نسل ها The dominance of peer groups is typically strongest during the teenage years as young people begin to break away from their families and think of themselves as responsible adults خب میگه که یعنی در واقع اون تسلط قدرت این گروه همسانان در واقع میتونیم بگیم به طور کلی به طور معمول قوی خیلی قوی هست is typically strongest قوی ترین هست در, تو... در چه زمان در زمان در سالهای تینیجری نوجوانی یعنی اون تسلط و قدرت این گروه ها در واقع قوی ترین حالت ممکنش رو داره در زمان نوجوانی و در واقع یک بچه در واقع یک نوجوان یک کسی که خیلی جوان هست شروع میکنه خاطر شروع در, در واقع داره آغاز میکنه در واقع جداییش رو از خانواده هاشون و همچنین چجوری در مورد خودش بکنه به عنوان یک بزرگ سال که مسئول خودش هستش اوکی؟ که خودش هم دیگه الان مسئوله اوکی؟ میشه think of themselves as responsible adults داره چجوری فکر میکنه در مورد خودش به عنوان یک بزرگ سال که مسئول خودشه خب پس اون زمانی که در واقع بچه ها دیگه دارن در از خودشون چه ایده ای دارن از اینکه در واقع خودشون هم یک بزرگ سال مسئول هستن در اون هنگام اون ما پی به اون قدرت و سلطه اون تیر گروپ ها میبریم در واقع خب چیز خاص دیگه ای نیست نه دامنونس هم تسلط و قدرت و خب at this age of life young people often show anxious Uh, conformity to peers because this new identity and sense of belonging is some of anxiety some of the anxiety uh, brought on by breaking away from the family خب در واقع میگیم که در این مرحله از زندگی میتونیم میگیم که در این مرحله از زندگی جوان ها اغلب به همتایان خودشون اوکی در واقع به به همتایان خودشون به هم همسالای خودشون یک انتباق پذیری خیلی شدیدی نشون میدن اوکی؟ چرا که این هویت و حس جدید و, و که این هویت و حس جدید تعلق تا حدودی دلواپسی به وجود آمده به واسطه جدا شدن از خانواده رو کاهش میده اوکی؟ خب چیز خاصی هم اینجا نداره 
کنفور میدی یعنی همون تطبیق پذیری هماهنگی انتباق انکشس در واقع همون میتونیم بگیم که یعنی حالت خیلی خیلی زیاد مشتاق یا خیلی زیاد مثلا دل واپس بودن همه این چند تا معنی داره در واقع خب ایز یعنی همون فرو نشاندن اسموث میشه در واقع آیدنتیتی میشه هویت سنس اف بیلانگینگ یعنی در واقع حس تعلق ما برا برات آن رو داریم برات آن که بریچش بروت میشه فعلش در واقع bring on هستش به چه معنا to make something bad happen to someone to make something bad happen to someone که در واقع اینجا هم چی شده یعنی در واقع انگزایتی اون استراب و تشویشی که به وصله خانواده به وصله جدای از خانواده به وجود اومده اوکی؟ پس یعنی یه چیز بدی به وجود اومده دیگه اونم که breaking away from family که دیگه مشخص جدا شده همون در واقع سپریت سپریت هم که در واقع تلفظ فعلیش هست و سپریت ادجکتیف خب بریم سراغ بقیهش The conflict between parents and peers may be more apparent than real however for even during the teenage years children remain strongly influenced by their families میگه اون در واقع کنش اون تضاد اون ناهمخوانی بین در واقع والدین و گروه همسالان در واقع ممکنه واقعی تر از اون چیزی که در واقع هست به نظر برسه اوکی یعنی جدی تر از اون چیزی که فکر میکنیم شاید در واقع به نظر برسه به خاطر همین با این وجود در واقع به خاطر همین حتی در طول سالهای نوجوانی بچه ها همچنان قویین متأثر از خانواده هاشون هستن پس یعنی در واقع این تضاد و در واقع شکاف و عدم هماهنگی که ما بین خانواده بین والدین و این چیزایی که دیدیم با گروه همسرایی که دیدیم maybe more apparent than real یعنی ممکنه خیلی داریم دیگه جدیتر از اون واقعیتش به نظر میرسه در واقع وقتی ما میگیم که more apparent than real بچه apparent یعنی سیم به نظر رسیدن ولی این real یعنی اون چیزی که واقعی هستش بعضی وقتا یه چیزی بیشتر از اون چیزی که در واقع در واقعیت یک سری قوانین و یک سری حقایق تضمینشون میکنن وقتی یک سری کانسپت ها و یک سری مفاهیم بیشتر از اون اصل واقعیت و حقیقت به نظر برسن رو میان اینجوری میگم یعنی more apparent than real پس میتونیم منشو چی بگیم؟ میگیم it means something may appear more real or true than is supported by actual valid facts یعنی چی؟ یعنی یه چیزی ممکنه به نظر بیاد خیلی واقعی تر و درست تر از اون چیزی که در واقع ساپورت شده به وسیله حقایق معتبر و واقعی یعنی ممکنه یک یک موضوعی، یک فهمی، یک دریافتی مثلا انسان ها داشته باشن از یک موضوعی خوب که دیگه خیلی جدی شده باشه در صورت که یک حقیقت ثابت شده علمی حتی پشتش نباشه اوکی؟ پس این میشه more apparent than real یعنی دیگه خیلی دیگه داریم بیشتر از اون چیزی که واقعی هستش داریم بهش نگاه میکنیم به خاطر که even during The teenage years حتی در زمان در دوران نوجوانی children remain بچه ها همچنان strongly influenced هستن به طور خیلی قوی دارن تأثیر میپذیرن به وسیله خانواده هاشون Peers may guide, short, may guide short term concerns such as fashion and musical taste but parents retain greater influence over the long term goals of children of their children میگه که در واقع چی میگه گروه های همسالان اوکی رفقا ممکنه که در واقع یک سری مسائل و موضوعات کوتاه مدتی رو در واقع توش آدم رو راهنمایی کنن و به سمت اون بکشونن مثل چی مثل مد و علایق موسیقی اما خانواده ها همچنان بزرگترین اثر بزرگترین نیرو هستن برای چی برای اهداف بلند مدت بچه های خودشون اوکی پس اینجا در واقع چی هستش بچه کنسرن همون جور که به معنی مثلا چیز هست یک وری و نگرانی هستش به معنای مسئله علاقه و موضوع هم هست پس اینجا در واقع میگه پیرز 
may guide short term concerns یعنی اون وقتی میگیم نگرانی یعنی چی یعنی اون مسائل علاقه و موضوعات کوتاه مدتی مثل حالا علاقه فلیور یا هم تست موسیقیایی یا فشن رو در واقع به سمت اونا ما رو هدایت کنن اما اون خانواده ها هستن که retain یعنی چی یعنی to keep something or continue to have something این خون والدین هستن که همچنان نگه میدارن و ادامه میدن اون تأثیر به سزاشون رو روی چی روی اون در واقع اهداف بلند مدت در زندگی بچه هاشون One study for example found that parents had more influence than even best friends on young people's educational aspiration یکی که یک مطالعه یک تحقیقی به عنوان مثال دریافت که والدین حتی تأثیر خیلی بیشتری دارن نسبت به چی بهترین دوستا در چی خیلی تأثیر دارن more influence than even best friends on روی چی young people's educational aspiration روی در واقع اون اهداف و آرمان های تحصیلیشون okay? چون aspiration میشه ambition or a strong desire to have something یعنی در واقع آرزو اهداف آرمان ها education ها. یعنی توی اون اهداف تحصیلیشون پس در واقع نشون داده که حتی از والدین از سمیمی ترین دوستان تحصیلشون بیشتر هستش خب بریم سراغ آخرین اثر که چی هستش mass media The fourth major influence on social development is the mass media in personal communications directed to a vast audience. خب میگه که چهار رومین اثر و نیروی خیلی مهم و اصلی به روی در واقع توسعه و رشد اجتماعی یعنی در پروسه اجتماعی شدن چی هستش رسانه های گروهی یا جمعی یعنی چی هستن اونها رسانه ها و گروه های جمعی که این پرسونال کمیونیکیشنز هستن که روابط جمعی یه در واقع ارتباطات غیر شخصی هستن که ارتباطات غیر شخصی که هدف قرار دادن یک مخاطب خیلی عظیم و گسترده ای رو با اینجا کلمات خاصی نداریم که میلوکیشنز که یعنی خودتون کامل میدونی یعنی ارتباط برقرار کردن در رابطه بودن ارتباطات در واقع دیرکتد که به عنوان چیز هستن فعل به کار رفته یعنی هدایت کردن هدف قرار دادن راهنمایی کردن نشانه گرفتن چی رو نشانه گرفته یک وست یعنی هیوج خیلی عظیم و زیاد چی آدینس یعنی مخاطب که بریتش بشه آدینس The term media is a latin word meaning middle suggesting that the media function to connect people خب میگه که در واقع این لغت میدیا یک کلمه در واقع لاتین هستش به چه معنا؟ به معنای میانه اوکی؟ که در واقع چی رو پیشنهاد میده؟ اینو پیشنهاد میده؟ اینو میرسونه نشون میده؟ اینجا suggesting یعنی چی؟ یعنی shows که نشون میده که در واقع میدیا function اوکی؟ میدیا function to connect people در واقع عمل میکنه برای چی؟ برای اینکه مردم رو عمل کرده میدیا میدیا فانکشن تو کانکت پیپل برای عمل کرده در واقع میدیا رو نشون میده اون رسانه رو نشون میده برای اینکه مردم رو به هم دیگه مرتبط کنه در ارتباط قرار بده با هم دیگه پس یک میانجی هستش یعنی اینجوری عمل کرده شه و عمل میکنه Today, more than ever, the mass media, TV, radio, and newspapers have a great impact on our lives. امروزه بیشتر از همیشه. Okay? Today, more than ever. More than ever, یعنی بیشتر از قبل. امروزه بیشتر از همیشه در واقع رسانه گروهی مانند تلویزیون، رادیو و روزنامه های تصریح خیلی زیادی روی زندگی های ما داره. For this reason, they are an important element in the socialization Process. به همین دلیل اونها یک انصار خیلی مهمی یک علمان خیلی مهمی در پروسه اجتماعیش کردن دارن TV introduced in 1979 has rapidly become the dominant means of communication throughout the world خب تلویزیون که در واقع در سال 1939 معرفی شد به وجود اومد در واقع خیلی سریع شد یک وسیله خیلی قدرتمند مسلط در ارتباطات در کل دنیا مینز بچه کلمش کلا همین شکلی به صورت پلورال هستش یعنی اگه شما این اسو بردار اینجوری نیست که بگیم که وسیله بشه به کلا کلمش شکلش همین جوری به حالت پلورال و جمع هستش اگه بردارین دیگه حالت در واقع فعلی و یا صفتی پیدا میکنه که معانی مختلف داره فعل باشه به معنای معنا دادن میشه 
صفت باشه به معنی پست و خار و حقیق میشه و معانی مختلف دیگه به دلیل اینکه خیلی متون بالاست من نمیتونم تمام کلمات رو برای شما شهر بدم چون وقتی که ویدیو خیلی طولانی بشه ارسالش خیلی سخت میشه Just how dependent on TV are we? فقط به خاطر اینکه بدونیم چقدر ما در واقع just how دقیقا چقدر ما وابسته هستیم روی تلویزیون یه سواله Figures vary by group, nation, class and gender but, but average homes may well keep a TV on for 7 hours or more each day میگه که در واقع اعداد و ارقام و حالا آمار هر چیزی متفاوت هستش very یعنی differ متفاوت هستش توی گروه های مختلف ملت ها طبقات و یا جنسیت ها ولی به صورت متوسط تو خونه به صورت متوسط بخوایم بگیم خونه ها یه خونه که در واقع میتونیم بگیم که متوسط در نظر بگیریم با ملاک های حالت متعادل میتونیم بگیم که در واقع تلویزیون رو keep a TV on روشن نگهش میدارن هفت ساعت یا بیشتر هر روز در یک روز در واقع میتونیم بگیم Years before چیز خاصی نه نداره okay. Years before children learn to read Watching TV has become a regular habit and as they grow up, young girls and boys spend as many hours in front of TV in front of a TV as they do in a school. میگه سالهای قبل از اینکه بچه ها یاد بگیرن به خونن یعنی قبل از که برن مدرسه یا یاد بگیرن به خونه در نوشتن تماشا کردن تلویزیون در واقع یک عادت منظم و همیشگی بود و هم که اونا شروع کردن به رشد پیدا کردن بزرگ شدن حالا چه دختر دخترای جوون و چه پسرا خیلی وقتای زیاد رو در مقابل تلویزیون میگذروندن همون قد که اون وقت رو در واقع توی مدرسه میگذروندن به همون اندازه این دی چیلدرن اسپند از مچ تایم واچینگ تی وی از دی دو اینتراکتینگ وید دیر پرنتس در واقع همون قد که با والدین در ارتباط بودن میمدن وقت میگذروندن برای تماشا کردن تلویزیون اون قسمت خاصی نداشت اینتراکتینگ یعنی در ارتباط بودن Family, schooling, peers, and mass media all have an impact on how we are socialized as children. از خانواده، آموزش، گروه همسالان و در واقع همگران و رسانه های جمعی همشون یک تأثیر خیلی مهم یک تأثیری دارن روی اینکه چگونه ما اجتماعی میشیم. Okay? از چیلدر مومار بچه ها. How are we socialized as children? We are socialized, okay? Each of these social influences has the power to shape our thoughts, feelings, and actions. هر کدوم از این تأثیرات اجتماعی، از این مؤثره های اجتماعی در واقع قدرت شکل دادن طرز فکر و احساس و عمل های ما رو دارن. Okay? Thoughts که امریکن هست و بریتشش thought میشه احساسات و عمل های ما رو شیف هم که اینجا دوباره نقشه فعل رو دارن Yet as free humans we also have the ability to act back on society and in so doing shape our own lives and the world we live in and is evident in the changes that have occurred in gender roles in the last 30 years خب میگه اما با این وجود به عنوان یک انسان ها، انسان های آزاد به عنوان انسان های آزاد بشر که آزاد هستش ما همچنین توانایی اینو که در واقع ability to, back, to act back on society یعنی دیگه برخلاف جامعه عمل کنیم و در همین راستا این سوینگ دو در همین, در همین راستا که میتونیم برخلاف اون تأثیرات اون اثرها عمل کنیم میتونیم ش... تشکیل بدیم شکل بدیم زندگی های خودمون رو و همچنین دنیایی که توش زندگی میکنیم و این کاملا آشکار هست کلیر هست اوکی؟ کاملا obvious هست در تغییراتی که رخ داده have occurred رخ داده مثلا در چی؟ در نقش های جنسیتی در سی سال اخیر اوکی؟ مثلا چه نقش های جنسیتی مثل این که مثلا میتونیم میگیم خانم ها که قبلا بیشتر در خونه میموندن ولی الان مثلا 
تحصیل یا خیلی از شغلاشون عوض شده خیلی کارا رو تو شرکت میکنن میگه یعنی به هر حال درسته یک سری مؤثره هایی وجود داره که ما نام بردیم ازشون ولی همچنان انسان به عنوان یک بشر آزاد به عنوان یک موجود آزاد توانایی اینو داره که علیه اون مؤثره ها اقدام کنه و شکل بده زندگی های خودش رو و جامعه و دنیایی که در اون زندگی میکنه که کاملا هم این تغییرات آشکار هستش و اتفاق میفته یکی از اونها جندر رول هستش خب دوستان عزیزم امیدوارم که استفاده کافی رو از این درس برده باشین اگر ناخواسته ممکنه که من یک تلفظ چیزی امیدوارم که اتفاق نیفته باشه اشتباه بیان شده باشه جایی از شما عذر میخوام ولی قبول کنید که در یک متن چنین طولانی چنین اتفاقی اجتناب ناپذیره همجور که حتی یک نیتیو انگلیش سپیکر هم ممکنه این اشتباه رو بتونه انجام بده و همچنین خودمون هم ممکنه در زبان فارسی وقتایی جایی به قول معروف تو بزنیم خب به پایان این درس رسیدیم خدا نگهدار